हेलो क्लस इलेवन छात्र छ्रीरा आज के भेक्टर शुरू करब अलरेडी हमारे तीनटे पार्ट आपलोड करूट्यूबे तुम्हारे पर देखे नियो हम लास्टर पार्टे हमारे लैमिर उपाध्य पढ़े ये लैमिर उपाध्य एक एप्लीकेशन छोट कर देखा तुम्हारे प्रश्न भलोक ख्याल करो पी और रूट टू पी भेक्टर दुटोर लब्धि तब ये लब्धिटा बड़ भेक्टर ट संगे थीटा को देखाओ जे ए थीटार मान कख फर्टी फाइव डिग्री बेसि होते छोट कर छवि आँकब जे रूट टू पी 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 एर लब्धि सामानिक कमप्लीट कर लिखा पी मने रखे धरे नेब ये थीटा ये आलफा थीटार भूटा देख जे पैंतालिस डिग्री बेसि होते तो ये जी आलफा है निश्चय ये आलफा यहाँ कत ये आलफा प्लस थीटा तेल एकश आशी डिग्री माइनस आलफा प्लस थीटा हमारे तो प्रयोजन नहीं सी त्रिभुज लैमि लगाब लैमिर उपाध्य लैमिर उपाध्य कि बोलते देखो रूट टू पी बन आलफा समान पी ब देखो पीटा कटे दो सैन थीटा बेर करते सैन थीटा समान कि रूट टू सैन आलफा हम जान सैन आलफार मान सैन आलफा सब समय लेस दें इक्ल टू मान सैन आलफार सर्वोच्च मान एक बेसि होते लेस दें इक्ल टू वन तमें यहाँ जी लेस दें इक्ल टू वन तेल बोलते परि सैन थीटा लेस दें इक्ल टू वन बुट टू ये एक लेस दें इक्ल टू तो लेस दें इक्ल टू लेस दें इक्ल टू एटा थी जा सीन फर्टी फाइव डिग्री अतए थीटा लेस दें इक्ल टू फर्टी फाइव डिग्री सैन फर्टी फाइव मैं वन बुट टू अतए फिटार मान पैंतालिस डिग्री बेसि होते लैबी रूपर प्रयोग देखल छोट प्रश्न दिए तुम्हारे नहीं चले जाब भेक्टर विभाजन देख कि शर्ते दुटो भेक्टर जोगफल एवं वियोगल समान मान बोलते चाहे ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर समान ए भेक्टर वियोग भेक्टर की शर्ते एक शर्त बोझा जाती बी भेक्टर नाल भेक्टर तेल नाल हम कि ए प्लस नाल मान ए माइनस नाल मान ये दुटो तो समान हो शर्त असाधारण शर्त आदि एवं समकोणे थे हमें आगे एर फिजिक्स बोझान चेषा कर समकोणे थे दुटो भेक्टर समष्टि देखो ए भेक्टर और बी भेक्टर एर समि कि ना ये आयत क्षेत्र कमप्लीट करो ते देखो ये बिंदुते अंकित यार समान बिंदुते अंकित कर्णटाई हे और बर लब्धि मान जो फल मान ए प्लस बी णटा तो वियोग फल ये माइनस तर मैं कि सामानिका अन्न समय है ना क्यों सामानिका जो आयत क्षेत्र है आयत क्षेत्र है तर मैं देख जदि ए रखम साधारण तो ए तक क्यों हतोना ये तो समान होते जो नब्बे डिग्री है तब तो सामानिका एक आयत क्षेत्र है समकोणे थे ए प्लस बी ए माइनस बी समान 
কিন্তু অঙ্কের সাইজ আমি কী করে বোঝাবো তোমাদেরকে এটা কনসেপশান থেকে গেল নিশ্চয়ই এবার দেখো সোজা আমি ধরে নিচ্ছি থিটাটা মানে অন্তর্গত কোনটা এ এবং বি এর থিটা তাহলে এ প্লাস বি কত হবে স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস টু এ বি কস থিটা পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার প্লাস টু পি কিউ কস থিটা এখান থেকে আর এ মাইনাস বিটা কত হবে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি কস থিটা আমি ছোট্ট করে শিখিয়েছিলাম যে এ মাইনাস বিতে শুধুমাত্র এখানে মাইনাস করে দেবে এ বিগুলো কেটে দাও কেটে দিলে এ টু এ বিকে নিয়ে এসো ফোর এ বি চলে গেল ফোর এ বি কস থিটা ইকুয়াল টু কত হচ্ছে জিরো তারপরে ফোর এ বি তো কখনোই জিরো হতে পারে না তাহলে কস থিটা সমান জিরো সমান কস নাইনটি অতএব থিটা ইজ ইকাল টু নব্বই ডিগ্রি এবার আমরা একটা ভেক্টরকে বিভাজন করব এই বিভাজন এই বিভাজিত উপাংশ বিভাজিত যে অংশগুলো হবে কোনো একটা ভেক্টরকে যদি দুভাগ করি তাহলে বিভাজিত অংশগুলোকে বলা হবে উপাংশ তো প্রথমে আমি চেষ্টা করব তোমাদেরকে লম্ব বিভাজন বোঝাবা তার মানে লম্ব বিভাজন বলতে কি বোঝায় না কোনো একটা ভেক্টরকে যদি এমন দুটো অংশে বিভাজিত করা হয় যে দুটো অংশ পরস্পর সমকোণে থাকবে মানে আমি বলতে চাইছি এটা ধরো আমার এই ভেক্টরটা আছে এটাকে আমি এমন দুটো উপাংশে ভাগ করব যে উপাংশগুলো পরস্পর সমকোণে থাকবে একজাক্টলি তার মানে এইদিকে একটা উপাংশ ধরো এটা আ এদিকে পি এদিকে কিউ এই দুটো এই দুটো পরস্পর সমকোণে থাকবে তখনই আমরা বলবো এই ভেক্টরটার উলম্ব বিভাজন করা হয়েছে ছোট একটা সূত্রের সাহায্যে বোঝাতে চাইছি যদি আর ভেক্টরটা এই সমকোণে থাকা দুটো উপাংশের সঙ্গে ধরো পি দিকের তার সঙ্গে যদি আর থিটা কোন করে থাকে তাহলে পি এর মানটা সর্বদাই হবে আর কস থিটা এবং কিউর মানটা হবে আর সাইন থিটা বলবে স্যার এটা কোথা থেকে পেলেন আমি নিশ্চয়ই বোঝাবো সেটা কোথা থেকে পেলাম আপাতত এটাকে বোঝো দেখো তাহলে আর কস থিটা এবং আর সাইন থিটা দেখো আমি একটু ছোট্ট উদাহরণ দিচ্ছি ধরো কুড়ি ডাইন মানের একটা বল সেটা এক সক্ষের সঙ্গে তিরিশ ডিগ্রি কোন করে আছে দেখো কুড়ি ডাইন মানের একটা বল এক সক্ষ আই অক্ষ কুড়ি ডাইন মানের একটা বল কুড়ি এই বলটা এক সক্ষের সঙ্গে তিরিশ ডিগ্রি কোন করে আছে বলছে এক্স এবং ওয়াই অক্ষ বরাবর উপাংশগুলি কত এক্স এবং ওয়াই অক্ষ পরস্পর সমকোণে আছে সমকোণে আছে মানে তোমাকে নিশ্চয়ই কুড়ি ডাইন বলটাকে উলম্ব বিভাজন করতে বলছে তাহলে যেদিকে থিটা দেওয়া আছে সেদিকে কস হবে তার মানে এক সক্ষ বরাবর উপাংশটা হবে এক সক্ষ বরাবর উপাংশটা হবে যদি এক্সেই ধরি আমি তাহলে হবে কুড়ি সাইন তিরিশ সরি কুড়ি কস তিরিশ যেদিকে দেওয়া আছে কুড়ি কস তিরিশ কস থার্টি মানে রুট থ্রি বাই টু তার মানে কুড়ি ইন্টু রুট থ্রি বাই টু সমান টেন রুট থ্রি ডাইন এবং ওয়াই অক্ষ বরাবর উপাংশ হবে কুড়ি সাইন তিরিশ সমান দশ ডাইন একটা চমকে যাওয়ার মতো ব্যাপার দেখো কুড়ি ডাইন বল আমি ভেঙেছি একটা কুড়ি রুট থ্রি কুড়ি রুট থ্রি সরি টেন রুট থ্রি টেন রুট থ্রি হলে এটার মান হয় প্রায় সতেরো দশমিক তিন দুই ডাইন আর একটা দশ ডাইন স্বভাবত কারণে প্রশ্ন হচ্ছে আসছে যে স্যার এটা কিভাবে ভাঙলেন কুড়ি ডাইনকে দু ভাগ করলেন একটা সতেরো দশমিক তিন দুই ডাইন আর একটা দশ ডাইন এ তো সাতাশের বেশি হয়ে যাচ্ছে কুড়ি ডাইনকে তো ভাঙলেন দেখো আমরা বিভাজন করেছি কিন্তু ভেক্টরের বিভাজন আমি কুড়ি টাকাকে দুভাগ করিনি আমি ভেক্টরের বিভাজন করেছি অতএব ফলো করবে যদি এই দুটোকে আমরা যোগ করি তাহলে কিন্তু কুড়ি ডাইনেই পাবো আমি যোগটা দেখাচ্ছি তোমাদেরকে তার মানে আমি ছোট্ট করে বলছি দেখো অন্তর্গত কোন তো নব্বই ডিগ্রি এই দিকটা হয়েছে টেন রুট থ্রি এই দিকটায় হয়েছে টেন অন্তর্গত কোন নব্বই ডিগ্রি 
আমরা যোগ করছি যোগফল আর স্কয়ার ইজ ইকাল টু টেন রুট থ্রি তার স্কোয়ার প্লাস টেন স্কোয়ার পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার প্লাস টু টেন রুট থ্রি টেন কস নাইনটি কস নাইনটি জিরো তার মানে এই পুরো টার্মটা চলে গেল আমার পড়ে থাকলো এইটা আর স্কোয়ার ইজ ইকাল টু দশ দশ একশো তিনশো আর এটা হচ্ছে একশো তার মানে আর ইজ ইকাল টু কুড়ি ডাইন এই তো রুট করলে চারশো আমি তো বললাম আগে যে এটা ভেক্টরকে ভাগ করেছি স্বাভাবিক আমাদের একটা স্বাভাবিক ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটির কিন্তু ভাগ নয় সাধারণ যে কোয়ান্টিটিগুলো সেগুলোর ভাগ নয় অতএব আমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছি যে এবারে তোমাদের প্রশ্ন হতে পারে যে স্যার সবসময় কি আমি এদিকেরই কস নেব তোমাকে তিরিশ বলেছে তো এটা তুমি মনে মনে ধরে নাও না স্যার আমি এই দিকটা ষাট নিতে পারি হ্যাঁ তোমাকে অঙ্ক প্রশ্নে বলা হয়েছে যে এক সক্ষের সঙ্গে তিরিশ ডিগ্রি কোন করে আছে তুমি মনে মনে ভেবে নিতে পারো তার এই দিকটা ষাট ডিগ্রি ঠিক আছে যদি এটা ষাট ধরো তাহলে এই দিকের উপাংশটা হবে ওয়াই অক্ষ বরাবর উপাংশটা হবে কুড়ি কস ষাট যেদিকের অ্যাঙ্গেলটা আছে সেই দিকটা সিক্সটি কস ধরবে তার মানে কস সিক্সটি কস সিক্সটি মানে কত হাফ তাহলে কুড়ি ইন্টু হাফ সমান দশ ডাইন সে আগে থেকে আসছে যাই করো সেটাতে কোনো সমস্যা হবে না ভেরি গুড এবার আমরা এই সূত্রটা পেলাম কোথা থেকে আমরা উলম্ব বিভাজনের আরও নিশ্চয়ই প্রশ্ন পড়ব কিন্তু এই সূত্রটা আমরা পেলাম কোথা থেকে এটা পড়তে গেলে আমাকে জানতে হবে যে আর ভেক্টর আর ভেক্টরকে আমি যে কোনো কোণে বিভাজন করতে চাইছি এই আর ভেক্টরটাকে আমি যে কোনো কোণে বিভাজন করতে চাইছি আমি লম্ব বিভাজন করতে চাইছি না তাহলে আমরা যে কোনো কোণে বিভাজনের জন্য আমরা এদিকে একটা উপাংশ পাবো এবং এদিকে একটা উপাংশ পাবো এটা ধরে নেব আলফা এটা ধরে নেব বিটা এবার এটাকে এখানে রাখব ছোট করে আঁকছে এটাকে ত্রিভুজটাকে এইটা একটা এটাকে পি ধরে নেব মানে পিটা কত বেরোবে আর এই উপাংশটাকে আমরা কিউ ধরে নেব এইটাকে এটাকে কিউ ধরে নেব এটা তাহলে কিউ হয়ে যাবে এইটা হবে বিটা আমরা এ প্লাস বি সি ত্রিভুজে এইটা কত আলফা প্লাস বিটা তাহলে এইটা কত হবে একশো আশি বিযুক্ত আলফা প্লাস বিটা একটু ফলো করো ভালো করে আচ্ছা আলফা প্লাস বিটা একশো আশি বিযুক্ত এরপরে আমাকে বের করতে বলছে পি এবং কিউ অংশটা কত তো পি এবং কিউ অংশ বের করলে আমি এখানে লেমির উপবাদ্য প্রয়োগ করব লেমির উপবাদ্য প্রয়োগে দেখো এ বি সি ত্রিভুজে আমরা লেমি লাগাবো এ বি সিতে এ বি সিতে যদি আমি লেমি লাগাই তাহলে পি বাই সাইন বিটা পি বাই সাইন বিটা সমান কিউ বাই সাইন আলফা সমান আর বাই আর আর বাই সাইন একশো আশি মাইনাস আলফা প্লাস বিটা আমাকে পি বের করতে বলছে লেমিতে সমান হলো তাহলে এইটা সমান এইটা করে দেব সাইন একশো আশি মাইনাস আলফা প্লাস বিটা সমান আমরা লিখতে পারি এটা সেকেন্ড কোয়ার্টেন্টের অ্যাঙ্গেল সাইন আলফা প্লাস বিটা चले আমরা এবার যেতে চাইবো যে সেই উলম্ব বিভাজনে মানে আমি যদি আলফা প্লাস বিটাটাকে নাইনটি ডিগ্রি ধরে দিই তাহলে তো উলম্ব বিভাজন চলে গেলাম আলফা প্লাস বিটা নাইনটি ডিগ্রি তার মানে আলফা প্লাস বিটা যদি নাইনটি হয় তাহলে পিটা কত হবে দেখো পি আর সাইন আলফা প্লাস বিটা সমান নব্বই ডিগ্রি ধরলে এখানে যে কোনো কোনো বিভাজন করেছিলাম মানে এখানে করেছি মেয়ে আলফা প্লাস বিটা নট ইকাল টু নব্বই ডিগ্রি বা লেস দেন নব্বই ডিগ্রি তার মানে সাইন তার মানে বিটার ভ্যালুটা হয়ে যাবে নাইনটি বিযুক্ত আলফা তাহলে সাইন নাইনটি বিযুক্ত আলফা কি করছি এই ইকুয়েশনে বিটার ভ্যালুটা বসালাম আর সাইন না এলো আলফা প্লাস বিটা মানে সাইন নাইনটি 
তার মানে পি ইজ ইকাল টু আর কস আলফা যেটা পেয়েছিলাম না যেদিকে আলফা সেদিকের কস হবে পি ইজ ইকাল টু আর কস আলফা আর এটা তো সরাসরি আসবে এটা যখন ওয়ান হয়ে যাবে নব্বই হয়ে যাবে তখন কিউ ইজ ইকাল টু আর সাইন আলফা এইভাবে আমরা বিভিন্ন উপাংশগুলো পাবো বা উলম্ব বিভাগ উলম্ব বিভাজনের যে ইয়েটা কীভাবে এলো সূত্রটা সেটা আমরা বোঝাতে নিশ্চয়ই পেরেছি এবার এর থেকে দুটো ছোট কোশ্চেন তোমরা করবে এই প্রশ্নটা আগে অনেক দিনই পড়েছ রোলারকে খেলা অপেক্ষা টানা সহজ কেন দেখো একটা রোলার খুব ভারী ভরের এই রোলারটাকে অনেক সময় পিচ প্রস্তুত হয় নিশ্চয়ই দেখেছ মাঠে ক্রিকেট মাঠে এই রোলার টানে টেনে হয় তো এই রোলারের ওজন এম জি নিচের দিকে কাজ করে এম যদি তার ভর হয় তাহলে এম জি নিচের দিকে কাজ করে এবং আমরা যদি এই রোলারটাকে অনুভূমিকের সাথে এফ বলে টানি থিটা কোণে টানছে তাহলে এফ বলে যদি থিটা কোণে টানি তাহলে এর এই দিকের উপাংশটা অনুভূমিক উপাংশটা এফ কস থিটা এ রোলারকে সামনের দিকে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে এবং এফ সাইন থিটা উপাংশটি ওজনের বিপরীতে কাজ করে ওজনকে হালকা করবে মানে ওজনটা কমে গেল ফলে টানা সহজ হলো এবার আমরা যদি একে এফ বলে ঠেলি দেখে নাও এফ বলে যদি আমরা একে ঠেলি তাহলে দেখেছ একটা জিনিস এটা হেডের সাথে এর টেল যোগ আছে মানে এভাবে আমরা করতে পারি না সেই জন্য এটাকে আমরা এই দিকে নিয়ে আসছি এফ বলে টেল ঠেকি অনুভূমিকের সঙ্গে থিটা কোনি এটাকে ডট ডট দিয়ে দিলাম তাহলে এইটা থিটা হলো তার মানে এখন এর এই উপাংশটা আগেরটা মুছে দিলাম এটাও মুছে দিলাম এইটাকে আমরা উলম্ব বিভাজন করছি এফ বলটাকে এফ বলটাকে যদি অনুভূমিক অনুভূমিক উপাংশটা হচ্ছে এফ সাইন থিটে কস থিটা যেদিকে থিটা সেদিকের কস এই উপাংশটা কি করবে রোলারটাকে সামনের দিকে আগের মতোই এই উপাংশটা রোলারটাকে সামনের দিকে নিয়ে যেতে চেষ্টা করবে বা নিয়ে যাবে আর এফ কস থিটা উপাংশটা সরি এফ সাইন থিটা উপাংশটা ওজনের দিকে কাজ করবে এবং ওজনকে বাড়িয়ে দেবে তার মানে ওজনকে বাড়িয়ে দেবে তার মানে এটাকে ঠেলে নিয়ে যাওয়া কষ্টকর হবে তাই আমরা দেখেছি অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা সব কিছু গাড়ি দেখবে আমাদের টেনে নিয়ে যায় ঠেলে নিয়ে যাওয়া হয় না আমি ঠেলা গাড়ির কথাটা বাদ দিলাম অধিকাংশ গাড়ি মোটর সাইকেলে শুরু করে দেখো পিছন দিকে ইঞ্জিন থাকে চেনের সাহায্যে গাড়িটাকে টেনে নেওয়া যায় আর সব থেকে বড় উদাহরণ হচ্ছে রেল ইঞ্জিন রেল ইঞ্জিন সব সময় সামনে লাগিয়ে কিন্তু যায় পিছন দিকে ঠেলে গাড়িটাকে নিয়ে যাওয়া না তার মানে এখানে ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে ঠেলা এই জন্যই এটাকে টানা সহজ এবং টেনে নিয়ে যাওয়া হয় আমরা এই অংশটা পড়লাম আগামী দিন আমরা ভেক্টরের স্থানাঙ্ক ভেক্টর আমরা পড়ব কাটি জিও কোর্ডিনেটে তোমরা ক্লাসগুলো ফলো করবে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে ডেসক্রিপশান বক্সে ওটা ফলো ফলো করবে এবং নোট করবে চ্যান এই ভিডিওটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে শেয়ার করবে কমেন্ট করবে এবং লাইক করবে থ্যাংক ইউ